Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will talk about the job vacancy. Power Grid Corporation of India Private Limited is a job vacancy. This is a central government job vacancy. So, we will talk about what we need to apply for this job. So, we will skip the video. We will talk about the job vacancy. We will talk about the job vacancy. வாங்க விடியக்குள் போகலாம். என்ன போஸ்டும் பத்தினா, Junior Officer Trainee, HR Department காக அறிவிச்சிருக்காங்க. என்னன ரீஜியன்லந்த அறிவிச்சிருக்கானும் பார்க்கலாம் வாங்க. பஸ்டு பத்தினா, Northern Region 2. இது பத்தினா, என்ன எடத்தில் இருக்கு பார்க்கு கிட்டும் பத்தினா, இமாச்சல பிரதேஸ், பஞ்சாப, பாட்டாப் ஹரியானா, இதில் பத்தியினா, எந்தந்த ச்டேட்டிலாம் வருண்டும் பத்தியினா, புத்திரகான் பாட்டா புத்திர பிரதேஷ் அன் பாட்டா மதிய பிரதேஷ் இந்த அடத்திலக்கு பாவர் கிட்டிலா, இந்த Northern Region 3ல வரும் and then Eastern Regionல பத்தியினா, Eastern Region 1ல பத்தினா, Bihar and Jarkan and then Eastern Region 2ல பத்தினா, West Bengal and Sikkim Odisha Project பதினா, Odisha Stateல இருக்கு and then Southern Regionல பதினா, அந்தன் Southern Region 2ல பதினா, Kerala, Tamil Nadu and part of Karnataka and Western Regionல, Maharashtra, Chattisgarh, Goa, part of Madhya Pradesh கொடுத்திருக்காங்க so Western Region 2 பதினா, Gujarat, part of Madhya Pradesh, part of Maharashtra, UT of Dara and Nagar and Hawali and Daman and Dayu so இந்த அடத்தல வருக்கிறதலாம் பதினா, Western Region 2ல வந்து வருது இந்தரத்தலாம் உள்ளுக்கன job vacancy இருக்கு இந்த power kit கக்காதான் உங்கள் job vacancy அறிவிச்சிருக்காங்க and corporate center பத்தனா NCT Delhi okay இங்கள and then so அடுத்தத பத்தனா total vacancy எவ்வளோன் பாக்கலாம் and then total vacancy பத்தினா total 46 vacancy குடுத்திருக்காங்க இந்த total 46 vacancy பத்தீங்கனா community வரையா பிரிச்சி குடுத்திருக்காங்க so எந்தந்த ரிஜியன்ல எவ்வளவு வேக்கன்சி என்னன கம்மினிடி குடுத்திருக்கான்றது பக்கலாம் வாங்க பஸ்டு பாத்த நாத்தன் ரிஜியன் 2க்கு பத்திங்கனா போஸ்ட் ஐடி 641 total 6 வேக்கன்சி குடுத்திருக்காங்க இந்த 6 வேக்கன்சி பதினா unreservedல 3 வேக்கன்சியும் OBC non-creamy layerக்கு ஒரு போஸ்டும் SCQ 2 போஸ்டும் குடுத்திருக்காங்க அந்த ராத்தன் ரிஜியன் 3க்க Power Grid, Eastern Region பாத்தீங்கனா, 5 போஸ்ட் குடுத்திருக்காங்க, அந்த 5 போஸ்டல் 3 போஸ்ட் பத்தனா, unreserved குடுத்திருக்காங்க, 1 போஸ்ட் பத்தனா, OBC, non-criminalizer குடுத்திருக்காங்க, and then, அடுத்துதா பத்தனா, Eastern Region 2 குப்பத்தீனா, 4 போஸ்ட் குடுத்திருக்காங்க, 1 பத்தனா, unreserved, 1 பத்தனா, EWS, 1 பத்தினா, OBC குடுத்திருக்காங்க, 1 பத்தனா, SC category குடுத்திருக்காங்க, and then, Southern Region 1 குப்பத்தீனா, 2 போஸ்ட் குடுத்திருக்காங்க, 2 போஸ்டல, 1 போஸ்ட் unreservedக்கும் 1 போஸ்ட் OBC குடுத்திருக்காங்க, and then, Power Grid, Southern Region 2 குப்பதினா, 2 போஸ்ட் குடுத்திருக்காங்க, இல்ல, 1 போஸ்ட் பத்தினா, unreserved, 1 போஸ்ட் பத்தினா, OBC குடுத்திருக்காங்க, and then, அடுத்துதா பத்தினா, Power Grid, Western Regionல பத்தினா, 6 போஸ்ட் குடுத்திருக்காங்க, 6 போஸ்டல பத்தினா, 3 போஸ்ட் unreservedலியும் 1 போஸ்ட் EWSக்கும் 1 போஸ்ட் OBCக்கும் 1 போஸ்ட் வந்து SCக்கும் குடுத்திருக்காங்க and then Western Region 2ல பத்தினா, 2 போஸ்ட் குடுத்திருக்காங்க அந்த 2 போஸ்ட் பத்தினா, unreservedல் குடுத்திருக்காங்க and then Odisha Project சொல்லில்லையா, அந்த projectக்கு 4 போஸ்ட் குடுத்திருக்காங்க இந்த corporate center Delhiல சொல்லின்னலையா, அதல பத்தினா 11 போஸ்ட் குத்திருக்காங்க, 5 போஸ்ட் வந்து பத்தினா அன்றி சொடுக்கு, 1 போஸ்ட் பத்தினா EWS, 3 போஸ்ட் OBC, மித்தம் இரு 2 போஸ்ட் பத்தினா SC குத்திருக்காங்க, so மத்தமா பத்தினா, ஒடிசால் இருக்கிற போஸ்டுக்கு மட்டந்தா, SD குடுத்திருக்காங்க, மத்த இந்த போஸ்ட நீங்கள் அப்ளைப் பண்டுதுக்கு உங்களுக்கு என்ன education qualification தேவை அப்படினா மூன்று வருடம் வந்து full time graduation படிச்சிருக்குனும் என்ன department பத்தனா BBA, BBM, BBS or equivalent qualification சொல்லிருக்காங்க உங்களுடைய personal job mark பத்தனா அருவுது பசனைச்சிக்கு மேல இருக்குனும் சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு கீலந்தா நீங்கள் அப்ளைப் பண்ண முடியாது And in our Mukimana Vishim Kuduthirukkaang, what do you think? Postgraduate degree or diploma or equal and higher education qualification shall not be allowed to apply for this post. So, diploma or postgraduate equal and higher education qualification shall not be allowed to apply for this post. And then, so, what do you think? 
அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இந்த ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தேழு வயசுக்குள்ளருக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இருபத்தேழு வயசுக்கு மேலே நீங்கள் போனால் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது முப்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு அப்புறமும் பிறந்தவங்களும் முப்பது ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்களும் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தேழு வயசுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒன் இயர் வந்து ட்ரைனிங் பீரியடாக இருக்குது அந்த ஒன் இயர் ட்ரைனிங் பீரியடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தேழாயிரத்தி ஐநூறுபா சேலரி கொடுக்குறாங்க ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து இன்க்ளூடிங் அலவன்ஸோடு சேர்த்து சொல்கிறாங்க இது அவங்க சேலரியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாப் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் தேவைப்படுது இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் இந்த பேமெண்ட் வந்து நான் ரீஃபண்டபுள் அண்ட் தென் எஸ்சி எஸ்டி உடல் உணமுற்றவங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீஸ் கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் இன் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ஸோ இருபத்தேழு வயசு வந்து மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கம்யூனிட்டி வாரியாக பார்த்தீங்கன்னா சில ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஓபிசி பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருடம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க இருபத்தேழா முப்பது வயசு வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டாக வச்சுக்கலாம் அந்த எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஐந்து வருடம் கூடுதலாக தராங்க உடல் ஊனமுற்றங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆண்டி கேப்டெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருடம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து பத்து வருடம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா முப்பத்தேழு வயசு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எஸ்சி எஸ்டில் இருக்காங்க இல்லை ஓபிசி இருக்காங்கன்னா அந்த கம்யூனிட்டிக்கான ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் அதில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து இன்னுமே அதிகமாக ஆகும் அவங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடல் ஊனமுற்றலாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு பத்து வருடம் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பிளஸ் டென் தேர்ட்டி செவன் ஆகும் ப்ளஸ் எஸ்டியில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த கம்யூனிட்டிக்கான அந்த ஐந்து வருடம் ஆட் ஆகிட்டு ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ப்ராசஸ் செலக்ஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது கொடுக்கப்போகிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உண்மையானதாகவும் சரியானதாகவும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் ஆர் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமு உடல் ஊனமுற்றங்களாக இருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எழுத முடியாத ஒரு உடல் உடல் ஊனமுற்றங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக இருக்கும் அண்ட் தென் இது ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்ட் ஒன் எக்ஸாம் ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் நூற்றி இருபது கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ எக்ஸாம் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வருது ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது நாலு கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் தப்பாக எழுதிங்கன்னா ஒரு மார்க் போயிடும் ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் அதாவது கால் மார்க் வந்து போயிடும் சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஒன் பை ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடும் அண்ட் தென் ராங் எழுதினா மட்டும் இல்லை மல்டிப்பிள் ஆன்சர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலுமே போயிடும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இதனால் இது அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆனிருக்கீங்க நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ கிரைடீரியா வச்சு பார்க்க முடியும் இந்த கிரைடீரியா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டு வேகன்சி அதாவது மேலே பார்த்தா கம்யூனிட்டி வேலையாக பிரிச்சிருந்தாங்க இல்லையா அதில் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆ மார்க் வந்து தனித்தனியாக பார்ட் ஒன்லேயும் சரி பார்ட் டூலையும் தனித்தனியாக எடுத்துருந்தா நீங்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்றீங்கன்னு அர்த்தம் இதே ரிசர்வ் கேட்டகரி இந்த கம்யூனிட்டிக்கெலாம் பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த கேட்டகரியில் இருந்து அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருந்தா போதும் நீங்கள் பார்ட் ஒன்லேயும் பார்ட் டூலையும் எடுத்திருந்தாவே போதும் நீங்கள் எதுக்கு தேர்ச்சி பெற்றீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றீங்க ஸோ திரும்பவும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணால் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூனு ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது இந்த ரெண்டு எக்ஸாமு
ஃபர்ஸ்ட் சவுதன் ரிஜன் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் விஜயவாடா விசாகப்பட்டினம் நடக்கும் சவுதன் ரிஜன் ரெண்டுல பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் சென்னை கொச்சி இங்கே நடக்கும் ரெண்டு கேட்டகரியும் பார்த்தா சவுதன் ரிஜன் தான் இந்த இடத்துல எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் டோட்டலாக ஆறு சென்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே தான் வந்து சவுத் ரிஜனுக்கான எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் அண்ட் தென் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாப் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான அப்ளிகேஷன் லிங்க் எல்லாமே இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை ஏன்னா பதினைஞ்சாம் தேதி தான் வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சப்போஸ் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் ஏன்னா டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாகவே எனக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபில்லிங்கான வீடியோ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தனியாகவே ஸோ இதில் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனோட லிங்கும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இதில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எவ்வளோ சைஸில் இருக்கணும் என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதன்படி நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டே இன் சிங்கிள் செஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே நாளில் எல்லா எக்ஸாம்ஸும் முடிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்லா எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு உங்களை எப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ கேண்டிடேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர்லி பார்த்தீங்கன்னா காமன் மெரிட் லிஸ்ட்டில் தான் செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய பேஸ்டாக வந்து மார்க்கை வச்சு உங்களை செலக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த மூணு எக்ஸாம்ஸும் நீங்கள் எழுதுனக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ மினிமம் பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றுவீங்கன்றதுக்கு தான் மினிமம் பர்சன்டேஜ் அதை தவிர்த்து நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க டோட்டலாகவே வந்து பார்த்தா நாற்பத்தி ரெண்டு போஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கும் போது நிறைய பேர் அப்ளை அப்ளை பண்ண நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ பேஸ் அந்த மார்க்கை வச்சு ஃபஸ்ட் இருக்க ஃபார்ட்டி டூ மெம்பர்ஸ் கம்யூனிட்டி வரையாக பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியும் வந்து உங்களுக்கு ஜாப் வந்து அமையும் சொல்கிறாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை வந்து நீங்கள் பேங்க் மூலிமா பே பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆன்லைன் பேமெண்ட்ல எந்த மூலியமாக நீங்கள் பே பண்ணிடலாம் ஆன்லைன் மூலமா இருக்கிற யூபிஐ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கூட பே பண்ணலாம் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி பே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இன்னும் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகல பதினைந்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ என்னைக்கு க்ளோசிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கொடுத்துருக்காங்க நைட்டு பதினொன்று ஐம்பத்தொம்போது வரைக்கும் ஓப்பன் இருக்கும் ஸோ அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அட்மிட் கார்ட்ஸ் ஆன் வெப்சைட் எப்போ வந்து ஆல் டிக்கெட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த எப்போ வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்குன்றது இன்னும் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணல இன்ஃபார்ம் பண்ணால் நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ இல்லையோ போஸ்ட் செக்ஷன்லேயோ வந்து நம்ம சொல்லலாம் இல்லை சம் கேஸ் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணுற அதே லிங்க்லேயே வந்து ஷோ ஆகும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெஸ் இந்த பவர் கிரிட்டுக்கான ஜாப் வேகன்சியை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் வேகன்சி இதை பற்றி டீட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இதை தவிர்த்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாக உபயோகமாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற ஜாப் சம்மந்தமான வீடியோக்கை தொடர்ந்து நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதை பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி